Olá amantes do tênis, começa a partir de agora aqui pela TV 8, reportagem destacando Sétimo e último dia de jogos do torneio Challenger de Santiago do Chile, temporada 2024 Aí está a imagem de parte dos torcedores Presentes nas arquibancadas de La Cante, a central do clube Manquerrui na cidade de Vitacura, região metropolitana de Santiago. Duas simpáticas senhoritas estão aí, já aplaudindo o evento. No início das imagens, a TV chilena mostrou o peruano Juan Pablo Varias, um dos finalistas da chave de simples da competição o peruano que entrou como cabeça de chave número 2 ah, aí está, os finalistas vêm chegando à frente é exatamente o argentino Facundo Bagnis aí está sendo perseguido pela câmera, era o Juan Pablo Varillas. Aí está o Bagnis. Final de simples da edição 2024 do torneio Circuito Dove Main and Care Challenger de Santiago. Lembrando que dos finalistas, apenas o Bagnis venceu todas as partidas sem perder nenhum set. Inclusive o Bagnis foi responsável pela eliminação do último brasileiro é, vivo na chave, que foi o Gustavo Eide, na semifinal. O Varia também passou por brasileiro. Na segunda rodada ele venceu Orlando Luz, vindo do quali, e foi uma baita maratona. Uma das várias maratonas que ele realizou em sua campanha. Orlando Luz, que... Entrou na chave principal depois de passar pela chave qualificatória. No centro da imagem, o árbitro de cadeira da partida, o brasileiro Rafael Maia, que inclusive apresentou a jovem e bela senhorita, que inclusive foi a primeira pessoa à frente dos finalistas naquela caminhada junto para entrar a quadra central e ela vai cuidar do lançamento da moeda e ela já o que já lançou assim é um estilo próprio de fazer o lançamento você vai levantar aí menina assim que se faz <risos> ganhou o sorteio varias só não estamos tendo aí o, o áudio ambiente por conta do, das musiquinhas que tocam e aí vem strike para o nosso canal infelizmente não será possível só durante o jogo é que teremos o áudio ambiente sendo ativado muito bem vai começar o, o whatsapp <risos> vai começar o whatsapp né narrador vai começar o warm up aí sim narrador de 5 minutos prévios à partida final a partir desta que será jogada em melhores de 3 sets, todos com tie-break. A TV8 vai apresentar no formato compacto. A partir de agora, vocês estão aqui na companhia de Ed Martinez na narração. Os campeões mais recentes deste torneio, iniciado em 2005, foram... Em 2017, Rogério Dutra Silva do Brasil. 2018, Marco Cecchinato da Itália. 2019, Hugo Delien da Bolívia, no primeiro título conquistado. 2021, Sebastián Baez da Argentina. E 2022 e 2023, Hugo Delien também levou o título, portanto, tricampeão, duas vezes seguidas nas últimas tentativas. Além do Rogério Dutra Silva campeão em 2017, Thomas Bellucci, ex-número 21 do mundo e que inclusive já parou de jogar tênis profissionalmente, ele foi campeão na temporada 2008. 
O Beluti foi número 21 do mundo em 2010. O torneio não foi realizado em 2021 devido ao que todo mundo soube de core salteado a pandemia mundial. Fichas dos jogadores começando pelo Facundo Bagnes, argentino de 34 anos, 1,83m de altura, 82kg, profissional desde 2008. Atualmente número 147 no ranking de entradas, melhor ranking 55 em novembro de 2016. Para chegar à final, Bagnes venceu todas as partidas em sets diretos, iniciando a campanha contra dois jogadores vindos do Quali, Gerard Campanha ali da Coreia do Sul, 6-1 e 7-5, Gabi Adrian Boitan da Romênia, 6-4 e 6-2, depois ele passou pelo tricampeão da competição, Hugo Delian da Bolívia, cabeça de chave número 7, 6-3 e 7-6, e a Gustavo Eide do Brasil na semifinal, 6-4 e 7-6. Facundo Bagnes acumulou em tempo de quadra no torneio, 7 horas e 43 minutos. Juan Pablo Varias, peruano, cabeça-chave número 2, 28 anos, 1,85m de altura, 77kg. Ele é profissional desde a temporada 2013, atualmente no 110 do ranking, melhor ranking 60 em junho de 2023. Para chegar à final, ele enfrentou três maratonas nas rodadas iniciais, passando por Paul Jab da Grã-Bretanha, que entrou como um ranking protegido no torneio, 366376, a Orlando Luz do Brasil vindo do Quali, 632676, a Francesco Pássaro da Itália nas quartas de final, 754676, no jogo mais longo, 3 horas e 32 minutos, e na semifinal, ele eliminou o Lian Draxel do Canadá, 6362 em 1 hora e 47 minutos, o único jogo em que ele gastou menos de 2 horas e venceu em 7 diretos. Só que ele acumulou em quadra, só para você ter uma ideia, 10 horas e 28 minutos de tempo agregado. Confrontos diretos, este será o oitavo. Até o momento, Varilhas lidera 5 a 2. O último confronto entre Varilhas e Bagnis foi no ATP 250 de Gstaad, na Suíça, em 2023. Segunda rodada, Piso Saibro e Varilhas venceu por 6-2, 6-1. E vamos ao compacto aqui na TV8. Muito bem, sétimo game do primeiro set, aí está Facundo Bagnis da Argentina, que com aquele replay parcial que vimos, salvou o breakpoint. Esta é a segunda igualdade do sétimo game do primeiro set. Excelente ataque de Varilhas, mesmo no forehand do Bagnis, acabou provocando erro forçado e é break point para o jogador peruano. Cada jogador teve uma quebra de serviço, o peruano havia quebrado o saque do argentino no terceiro game e o argentino deu a volta no game seguinte. Portanto, este é o segundo breakpoint, segundo serviço. E tudo isso começou com um saque com efeito ali, o Bagnes falando com alguém. Opa, tranquilo, hombre, o <risos> que passa contigo? Mas começou com um saque com efeito, que vocês viram, aí o ataque seguinte no backhand do Varilhas, que ainda tentou salvar, mas aí cometeu o um erro forçado. 
não deu para ele, bem que tentou, quase, quase. Terceiro Dios, com isso o argentino Facundo Bagnes salvou o segundo breakpoint. Final do Challenger de Santiago, temporada 2024. Excelente bola na paralela por parte de Barírias. Erro forçado e aí o Bagnes, calma, Medvedev é você? <risos> ai, 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 estou mirando-te, cabrão. <risos> ah, mas se eu não estiver equivocado, pode ser que ele esteja se comunicando. Quer dizer, eu achava que ele estava se comunicando com alguém da equipe técnica, mas o Rafael Maia acabou de alertar alguém para colocar o celular em modo silencioso, né pessoal? Breakpoint número 3 Excelente saque Mas na segunda bola Comete o erro não forçado É game para Juan Pablo Varillas Que quebra pela segunda vez O saque do argentino Bagnis Para fazer 4 a 3 Primeiro set O Bagnes está reclamando com o Rafael Maia, dizendo o seguinte, que provavelmente falando do adversário Arias, que ele estaria pronto para receber o saque, mas aí teve problemas. <risos> Quer dizer, problemas não, precisou é, esperar mais um minuto até que o, o Bagnes fosse sacar. Portanto, eis a reclamação do argentino. E Barilhas lidera, portanto, 4 a 3. Muito bem, momentos decisivos do primeiro set. Aí está Facundo Bagnes, da Argentina, que vai servir para salvar o set. Juan Pablo Varias, do Peru, lidera 5 a 3 após 48 minutos de jogo. Bola bem profunda do Bagnes. Tentou mais uma deixadinha, deixou na rede. 0-15. Nono game, primeiro set. É, arquibancadas bem concorridas, aliás, a canhada, a arquibancada da quadra central. Segundo serviço. Eu não forçado do canhoto Bagnes com o backhand. Bola fora 030. Você está aqui na TV8 e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos que traz para você imagens dos torneios da série Challenger da ATP. Inscreva-se no canal, curta e clique no sino para receber novas notificações. Segundo serviço. Boa troca de bolas, prevaleceu o Bagnes. Varilhas exagerou na última devolução de backhand, jogou para fora. 15 e 30. Ô Bagnes, tranquilo, o cara foi lá pegar a toalha, se secar. Tenho direito. Os pegadores de bola não podem fazer isso desde 2020. Vamos, Bagnes. <risos> Fala sério, né, rapazinho? E fora que são 25 segundos depois que o árbitro informa a nova contagem. Se liga, né?
Duas bolas profundíssimas de Varinhas. Por fim, faz o drop shot e vence o ponto. Duplo break point. Olha só, uma bola bem profunda. Outra perto da linha e é o drop shot. Que toque, que toque do Arírias. Dois set points para o jogador peruano. 15 e 40. Acordar Bagnis. <risos> ai, ai, ai. Sinceramente aquela reclamação não teve nem pé nem cabeça, menor sentido. Mesmo no forehand, deu uma madeiradaça aí o Varigas. Bola fora, 30-40. O tenista peruano ainda tem uma nova chance para vencer a partida. No primeiro set, é bem verdade que é o Bagnes que está ao serviço. Segundo saque. O Arilhas não passou nem perto de se aproximar da linha de base. Neste ponto, pelo menos, eu vi dois kicks estranhos, dois bad bounces, como os britânicos costumam fala, é, falar, um de cada lado da quadra. E o Arida se atrapalhou na devolução de backhand cruzada, jogou para fora e com isso o Bagnes salvou dois set points ao serviço, iguais. Primeiro set bastante longo, apesar da contagem. Está sendo jogado apenas o nono game de partida. Segundo saque. Mais uma tentativa muito cedo do Bagnes de efetuar o drop shot e a bola parou na fita, cedendo com isso o set point número 3 para Juan Pablo Arias. A bola última de Bagnes toca a fita e sai da quadra. Com isso, vence o primeiro set. Juan Paulo Arias do Peru. 6-3. Em 53 minutos de partida. 6-3. 9 games jogados. 1 a 0 para o peruano Juan Paulo Arias para avançar no placar. Nesta partida final do Challenger de Santiago, temporada 2024, que você confere aqui na TV8. Números do primeiro set, o Bagnes teve 50% de aproveitamento de primeiro serviço, contra 63% de varias. O peruano venceu um ponto a mais quando serviu o primeiro saque. E o argentino ganhou 4 pontos a mais, 8 a 4. Uh, o Varias teve 8 chances de quebra contra 5 de Bagnes O peruano quebrou 3 vezes, o Bagnes apenas uma vez Portanto tivemos 13 break points no primeiro set Não é à toa que o, o primeiro set foi tão longo 53 minutos O Varias fez 3 pontos a mais no primeiro set 33 a 30 6 a 3 para o peruano no primeiro set As primeiras imagens do segundo set Juan Paulo Varillas do Peru lidera 1 a 0 Segundo game do segundo set Facundo Bagnes serve em 40 iguais Ele chegou a liderar por 40 a 0 Nossa, bola na linha do Varillas 
e pegou com atraso o argentino Bagnes. Bola fora. Breakpoint para Juan Pablo Varillas. Aí está no detalhe, mesmo no forehand, pegou com atraso o argentino. Breakpoint para o peruano Varillas. Ah, é tão engraçadinho, né, hombre? Com graça, tentou uma curtinha e caiu do cavalo. Ei, Bagnes, ei, Bagnes. É uma, é uma viagem, não? Aí está na repetição a tentativa do argentino. É uma madeirada, a bola parou na base da rede. Quebra de saque em favor de Juan Paulo Varillas, que faz 2 a 0 o segundo set. Final da chave de duplas, título do Brasil com Fernando Romboli e Marcelo Zorman que formaram a dupla cabeça de chave número 3 na vitória sobre Boris Arias e Federico Ceballos, ambos bolivianos, dupla cabeça 2, 7, 6, 6, 4 em 1 hora e 31 minutos. Sétimo game do segundo set, Juan Pablo Varilha serve em 4 a 2, 30 a 0. Ele que venceu o primeiro 6-3. É, simplesmente arriscou o segundo saque. Deu ruim para o Bagnes, 40 a 0. Eis para Juan Paulo Varias para manter o serviço. E fazer 5 a 2, segundo set. Na volta do intervalo, veremos Facundo Bagnes da Argentina servir para salvar o campeonato. Vamos trazer aqui as listagens dos principais jogadores dos jogadores dos países finalistas, no caso da Argentina, o Facundo Bagnes, que atualmente é o número 147 do ranking, é o 12 o da listagem argentina na ATP. Os quatro primeiros, Sebastián Baez, é o primeiro, 19, Francisco Cerúndolo, 22, Tomás Martínez Echeverri, 30 e Facundo Dias Acosta, 52. Entre os peruanos, Juan Paulo Varias é o primeiro, número 110. Na sequência vem para o top 5, Gonçalo Bueno 310, Ignacio Busse 454, Arclon Huertas del Pino Córdoba, sim senhor, <risos> o quarto 598 e Caner Huertas del Pino é o quinto, número 686. Lembrando a todos que o ranking será modificado após a conclusão do torneio de Indian Wells que levou 10 dias. Serve para salvar o campeonato Facundo Bagnes em 2-5. Exagerou na dose o Bagnes e cometeu o erro não forçado. Bola fora 0-15. Oitavo game. Segundo set, Facundo Bagnes que está servindo aqui com bolas novas. Segundo serviço. Esta é a segunda troca de bolas da partida. A primeira ocorreu após os primeiros sete games. E 
Hum, tentou o drop shot de varilhas, acabou falhando. 15 iguais. Você está aqui na TV8 e este é o seu canal TV8 Esportes, vídeos que traz para você imagens dos torneios da série Challenger da ATP. Inscreva-se no canal, curta e clique no sino para receber novas notificações. Vocês viram aí na repetição o lamento do Varilhas na tentativa que não foi bem sucedida na última devolução. Lá vem o Bagnes. Ah, não me diga! Não me diga! Bublik, é você? <risos> é você, Bublik? Alexander Bublik, Nikirios. Ah, não, é Facundo Bagnes, ah. Está na repetição, grão ilha invertida. <risos> Bola fora, 15 e 30. A dois pontos do título, Juan Paulo Arias, do Peru. É, agora a tentativa de deixada foi do Bagnes, as zilhares de tentativas que ele fez de deixada. O Varilha chegou, como você pode ver aí no replay, tentou a paralela, mesmo no forehand, Bagnes falhou no voleio, duplo match point. A um ponto do campeonato está Juan Pablo Varilhas. Facundo Bagnes desconta o prejuízo a ace dele. 30-40. Segundo match point para Varilhas. E lá vem o Bagnis. <risos> lá vem o Bagnis, lá vem o Bagnis. Jogar o voleio na rede comemora e muito. Juan Pablo Varilhas do Peru é campeão do Challenger de Santiago. Temporada 2024, segundo favorito, o maratonista, o Ultraman Juan Pablo Arias, conquista o título em Santiago, depois de ter passado por três maratonas longuíssimas nas primeiras rodadas, venceu os últimos dois jogos do torneio em sete diretos e se sagra campeão do Challenger de Santiago, temporada 2024. 2 7 a 0 6 3 e 6 2 foram as parciais partida que durou 35 minutos de partida só no segundo set tivemos aí 38 minutos de duração é isso mesmo <risos> pode ser que não né é, não mesmo 42 minutos <risos> E beleza, 42 minutos de segundo set, 1 hora e 35 no tempo agregado, título para Juan Pablo Varilhas, é campeão em Santiago. Muito bem, vamos aqui às estatísticas finais, estiveram mais ou menos regulados aí nos percentuais de aproveitamento de primeiro saque, 57% Varilhas. 53% Bagnis, o Varilhas que ganhou 4 pontos a mais quando serviu o primeiro serviço, 21 a 17. Além do percentual ter sido melhor, também no aproveitamento de pontos. Com relação aos pontos ganhos com o segundo serviço, o Bagnis venceu 1 a mais. Foram 4 quebras a mais para o Varilhas, 5 quebras em 11 contra uma quebra em 6 para Bagnis. Portanto, 17 breakpoints foram jogados. Na partida, 13 destes breakpoints no primeiro set. Pontos ganhos, o Arilhas venceu 15 a mais, 63 a 48. Após 42 minutos, segundo set, uma hora e 35 de partida. Título de campeão para Juan Pablo Arilhas do Peru, cabeça de chave número 2, 2 sets a 0, 6, 3, 6, 2, para conquistar o título em Santiago. O Challenger TV da ATP não vai apresentar a cerimônia de premiação, então ficamos por aqui. Esta foi a reportagem que destacou a final do Challenger de Santiago, temporada 2024. Vocês estiveram aqui na companhia de Ed Martinez na nação. Muito obrigado por assistir a TV 8, um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.
Thank you.